ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ റെസിപ്പി കോർണർ അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അറുനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഉപ്പും വിനിഗറും ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരില് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചു എന്നിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയാലും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹാർഡായി പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനൊന്ന് കാശ്മീരി മുളക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അങ്ങ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ്ചറിന്റെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കാശ്മീരി മുളക് ആവുമ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇവിടെ മോൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എരിവ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി മുറിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ആറല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണവും രുചിയും കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഹാഫ് മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇതിന് പകരം ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുളി നോക്കി ചേർത്താൽ മതി അധികം പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി കീറിയത് ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം സമയം എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അപ്പൊ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണ ഒരിക്കലും ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ കറക്റ്റ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോവും എന്നിട്ട് അത് ഈ കോട്ടിങ് ഇതിങ്ങനെ ഇളകി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തിരിച്ചിടരുത് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങ് മറിച്ചിടാം ഇനിയിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൂടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോഴേ ഉൽഫാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയി വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മ
കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നേരത്തെ പോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഇഫ്താറിന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സ് വഴി അറിയിക്കാം അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ 